Hi everybody and welcome to Easy English Tips with Kun Crew Kate. How you feel? How you feel? 25 sitting on 25 mil, huh? I'm in the building and I'm Howadiha. Today we're going to talk about something that I think is pretty important about how to use certain verbs as adjectives. ใช้คำกริยาให้เป็นคำคุณศัพท์นะคะก็คือเวลาตืม ed หรือ ing for example I am excited คือฉันตื่นเต้นแต่ว่าเคยได้ยินคนบอกว่า I am exciting อันนี้ไม่ถูกนะคะก็คือ I'm so exciting คนนั้นน่าจะหมายถึงว่าฉันตื่นเต้นแต่ว่าถ้าบอกว่า I'm so exciting แปลว่าฉันเป็นคนน่าตื่นเต้นนะก็คือมีวิธีการใช้ ed กับ ing ที่ไม่เหมือนกันนะคะ If we use ed with certain verbs for example bored tired Shocked. อันนั้นจะหมายความว่าความรู้สึก or your feelings. I am bored. ฉันเบื่อมาก Or she is tired. เขาเหนื่อย Tired. Very very tired. เหนื่อยมาก E D T I R E D เป็นความรู้สึกของเขา she is tired or he is shocked เขาตกใจ shocked เราพูดถึงความรู้สึกส่วนมากจะใช้ verb to be นะคะจะใช้ verb to be ก็คือ is am are ถ้าเป็นปัจจุบัน is am are or was were ถ้าเป็นในอดีตนะคะถ้าพูดถึง in the past ต้องใช้ was or were yesterday I was so tired yesterday. I was so tired, but today I'm excited. You can also use ed with the verb feel. For example, I feel excited or I feel tired. ฉันรู้สึกตื่นเต้นหรือฉันรู้สึกเหนื่อยความรู้สึก feel หรือถ้าเป็น past tense จะเปลี่ยนเป็น felt นะคะ feel ก็คือปัจจุบัน I feel great I feel excited felt ก็คือ yesterday I felt tired everybody okay all right now let's go on to ing when do we use ing to talk about characteristics or personality Characteristics ก็คือลักษณะนะคะแล้วก็ personality ก็คือปุกลิกภาพนะคะก็คือถ้าใช้ ing จะบอกว่าคนนั้นเป็นคนแบบนี้หรืออันนั้นเป็นแบบนี้นะคะ Let's try If I say she is a boring person ก็คือเขาเป็นคนน่าเบื่อมากๆนะคะไม่ใช่เขาเบื่อ Boring person. Boring person. ก็คือเขาหน้าเบื่อ Or this class is so boring. I'm falling asleep. ก็คือคลาสนี้หน้าเบื่อมากมากกำลังจะหลับถ้าจะบอกว่าฉันเบื่อก็คือ I am bored. แต่อันนี้พูดถึงคลาสก็เลยต้องใช้ boring. Boring class. So Thai English with Ajahn K is so exciting. เรียนกับอาจารย์เคสน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะ It's not boring. ไม่น่าเบื่อนะเรียนกับคุณครูเคส You know. Remember that when you use ed, you use ed for feelings, and when you use ing. You use ing to talk about characteristics or personality. บางครั้งจะเห็น is am are verb to be กับ ed แล้วก็กับ ing ด้วยนะคะแต่ว่าต้องคิดก่อนว่า
ประโยชน์นี้พูดถึงความรู้สึกของคนนั้นหรือพูดถึงบุคลิกภาพหรือลักษณะของคนนั้นจะได้รู้ว่าต้องใช้ ed หรือใช้ ing นะคะอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ ed ก็คือจะใช้กับพวก prepositions นะคะคือคำบุพบทโอ้คำบุพบทก็คือพูด in about over under of for คำพวกนี้นะคะคือ prepositions they show relationships between certain things you can use ed adjectives with prepositions for example I am interested in biology because I love animals so much. You can also say bored of, bored of. I am bored of this series. b o r series me mak mak. ก็คือ shy bored of. The last one. I'm excited about. ตื่นเต้นเกี่ยวกับ I'm excited about learning English. So some examples with prepositions would be interested in, bored of, excited about. Here are a few more examples of using ed adjectives with prepositions. How you feel? How you feel? How you feel? Twenty five sitting on twenty five mil. Uh, I'm in the building and I'm. And that's all for now. Thanks for watching. I hope this helped. Remember to subscribe to Easy English Tips with Kun Kru Kate. If you have anything you want to learn or you have any questions or comments, please leave them in the comment section or find me on Facebook. Have a good and exciting day.